హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సిఎస్ టెక్నాలజీ తెలుగు అండ్ నేను మీ లొకేషన్ని అండ్ ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతుంది జావా స్క్రిప్ట్ వర్సెస్ టైప్ స్క్రిప్ట్ ఓకే ఏంటి డిఫరెన్స్ అనేది చూద్దాం ఒక్కొక్కటి జావా స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఈజ్ ఏ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఓకే విచ్ విచ్ హెల్ప్స్ యూ క్రియేట్ ఇంటరాక్టివ్ వెబ్ పేజ్ ఓకే జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ మనకి విచ్ హెల్ప్స్ యూ టు క్రియేట్ ఇంటరాక్టివ్ వెబ్ వెబ్ పేజ్ అనమాట ఓకే అండ్ ద సిమ్లర్ ఫార్మాట్ మనకి టైప్ స్క్రిప్ట్ ఆల్సో మనకి ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇట్ సపోర్ట్స్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ సూపర్ సెట్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఓకే అండ్ మనకు సెకండ్ పాయింట్ తీసుకుంటే అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ డస్ నాట్ నీట్ టు కంపైల్ ద కోడ్ డస్ నాట్ నీట్ టు కంపైల్ ఎనీథింగ్ ఓకే ఎందుకంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా మనకు రన్ టైంలో అనేది తెలుస్తుంది అనమాట ఎనీథింగ్ ఏదైనా ఎర్రర్ ఉన్నా కూడా ఎర్రర్స్ అనేవి మనకి రావు ఎందుకంటే మనం కంపైల్ చేయం కాబట్టి జావా స్క్రిప్ట్లో అసలు కంపైలేషన్ అనేది ఉండదు ఎనీథింగ్ మనం రన్ టైంలో ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటేనే తీసుకుంటాం బట్ టైప్ స్క్రిప్టింగ్ అనేది అలా కాదు కో నీట్ టు బి నీట్ టు బి కంపైల్ కంపైల్ చేస్తేనే అది వర్క్ అవుతుంది లేకపోతే రాదు ఓకే అది ఒక మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఎందుకంటే మనకు ఎనీ ఇష్యూ అనేది మనకు బిఫోర్ రన్నింగ్లో కాకోకుండా మనకి బిఫోర్ ఇయర్ రిజల్ట్ కావాలనుకున్నప్పుడు టైప్ స్క్రిప్ట్లోకి వెళ్ళవచ్చు అనమాట ఇది ఒక మెయిన్ అండ్ ఆల్సో మనకేంటంటే థర్డ్ పాయింట్ అందుకే చెప్పాలంటే నో స్టాటిక్ స్టాటిక్ టైప్స్ టైపింగ్ టైప్స్ అని చెప్పొచ్చు ఏంటి టైప్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే వ్యర్ నమ్ ఉంది మనం జస్ట్ మనము ఇక్కడ నంబర్ అని పెట్టాం బట్ ఈక్వల్ టు నేను లొకేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది రన్ టైంలో నో ఇష్యూ వేరేబుల్ నేమ్ ఏది ఉంది అనేది దానికి అనవసరం అది టైప్ ఎనీ టైప్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మనకి ఏదైనా కానీ ఇష్యూ ఉన్నా ఏమైనా ఉన్నా కూడా మనకి కంపైల్ టైంలో కాకుండా రన్ టైంలో తెలుసుంది కానీ కంపైల్ టైంలో ఏటువంటి ఇష్యూస్ తెలియవు అనమాట ఓకే బట్ టైప్ స్క్రిప్ట్లో నుంచి వచ్చి అన్నీ కూడా స్టాటిక్ టైపింగ్స్ ఏంటి స్టా స్టాటిక్ అంటే వీ కెన్ డిక్లేర్ ఎ వేరేబుల్ విత్ డేటా టైప్స్ విత్ డేటా టైప్ దట్ పర్టికులర్ వేరే అని డిఫైన్ చేస్తాం ఎలా అంటే వేర్ నమ్ కోలన్ నంబర్ అండ్ ఈక్వల్ టు టెన్ లైక్ దిస్ మనము ఒక వాల్యూ అనేది డేటా టైప్ని డిక్లేర్ చేస్తాం ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా మనకు కంపైల్ టైంలో ఏదైనా ఇష్యూ ఉన్నా ఏమన్నా ఉన్నా కూడా మనకి ఈజీగా తెలుస్తుంది ఒకవేళ ఇలాగ అకోకుండా వేరు నా వన్ కోలన్ నంబర్ అండ్ ఈక్వల్ టు మీరు లొకేషన్ ఇట్లా ప్రొవైడ్ చేశారు అనుకోండి మీకు ఆటోమేటిక్గా మీకు కంపైల్ టైంలోని ఎర్రర్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే విత్అట్ ఫెయిల్ మనకి ఈజీగా అక్కడే తెలిసిపోతుంది అనమాట ఓకే అండ్ ఫోర్త్ జావా స్క్రిప్ట్ డస్ నా డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంటర్ఫేస్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది లేదు ఓకే బట్ టైప్ స్క్రిప్ట్లో అనేది ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఇంటర్ఫేస్ టైప్ స్క్రిప్ట్ అనేది హ్యావింగ్ అనమాట ఓకే అండ్ మన ఫిఫ్త్ పాయింట్కి ఏంది ఏం చెప్పొచ్చు అంటే జావా స్క్రిప్ట్ ఇట్ హ్యాస్ నో ఆప్షనల్ పారామీటర్ ఫ్యూచర్ ఆప్షనల్ పారామీటర్స్ అనేది లేదు But TypeScript law matum, it has, it has optional parameter future. Manu me ee future goro inch goda nino explain jayas san. Next programming manu start out in gada. Abbudu ee inti optional u yala interface lo unta yala ee inti anedhi okko kutti ga nino explain jayas san. Ok? Minu vedhaan goro inch pethe tension bada gandhi. Ok? And also manu ku సిక్స్త్ పాయింట్లో మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఇంకా ఇట్ హ్యాజింగ్ నో రెస్ట్ పారామీటర్ 
rest parameter future. ఇది ఈ ఫ్యూచర్ గురించి కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియో సెషన్స్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏంటి రెస్ట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనే దాని గురించి ఓకే ఇప్పుడు మీకు చెప్పాంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు బట్ అప్పుడు కరెక్ట్ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు చెప్తే మీకు కొంచెం అర్థమవుతుంది ఈ ఫ్యూచర్ గుర్తుపెట్టుకోండి అండి ఏదండి ఇంటర్ఫేస్ అండ్ ఆప్షనల్ పారామీటర్ అండ్ రెస్ట్ పారామీటర్ ఈ పారామీటర్స్ టాపిక్స్ వచ్చినప్పుడు నేను దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను టైప్ స్క్రిప్ట్లో ఎలా ఇది ఇట్ హ్యాస్ రెస్ట్ పారామీటర్ ఫ్యూచర్ ఓకే అండ్ మనకు సెవెన్ పాయింట్ కింద వచ్చి మనకు జెనరిక్స్ నాట్ సపోర్టెడ్ మనకి జ జావా స్క్రిప్ట్లో జెనరిక్స్ అనేది సపోర్ట్ చేయదు ఏదన్నా కానీ మీరు జెనరిక్గా ఏదన్నా ఒక మెథడ్ కానీ ఏదన్నా క్రియేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనకు సపోర్ట్ చేయదు అనమాట బట్ టైప్ స్క్రిప్ట్లో జెనరిక్స్ అనేవి ఉంటాయి డిఫాల్ట్గా సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఇది ఓకే అండ్ ఎయిత్ పాయింట్ కింద వచ్చేయండి మాడ్యూల్స్ అనేవి మాడ్యూల్స్ నాట్ సపోర్టెడ్ మాడ్యూల్స్ అనేది సపోర్ట్ ఉండదు బట్ టైప్ స్క్రిప్ట్లో మాడ్యూల్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకే ఇదే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇది రిస్ట్రిక్షన్స్ మాడ్యూల్స్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది మనము ఎందుకంటే వితౌట్ అన్ని కోడ్ అంత పబ్లిక్లో అంటే మనము ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా కానీ వాల్యూ మోడిఫై చేయొచ్చు కానీ మాడ్యూల్ అనేది ఒక రిస్ట్రిక్షన్లో ఉందంటే అవతల వ్యక్తి దాన్ని ఈజీగా యాక్సెస్ చేయలేడు మాడిఫై చేయలేడు అనమాట అటువంటి యాక్సెస్ అనేది మనం టైప్ స్క్రిప్టింగ్లో మాత్రమే చూడగలుగుతాం ఓకే అండ్ జావా స్క్రిప్ట్లో లాస్ట్ పాయింట్ కింద ఏం చెప్పవచ్చు అంటే ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్లో నంబర్స్ కావచ్చు అండ్ అలాగే స్ట్రింగ్ ఆ రాధ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్లో ఇవే నంబరు ఇదే స్ట్రింగ్ టైప్ స్క్రిప్టింగ్లోకి వచ్చి ఆ ద ఇంటర్ఫేసెస్ అనమాట ఇవే నంబరు స్ట్రింగ్ దగ్గరికి వచ్చామంటే నంబర్ కావచ్చు లేదంటే స్ట్రింగ్ కావచ్చు ఇవన్నీ ఈ రెండు కూడా జావా స్క్రిప్ట్లో ఉండి ఆబ్జెక్ట్స్ టైప్ స్క్రిప్టింగ్లోకి వస్తే ఇంటర్ఫేస్ అనమాట ఇవి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఉన్న ఈ రెండు దానిల మధ్య ఓకే ఒక్కొక్క దానిల గురించి మనము ఈ ఇంకొక ఒక్కొక్క టాపిక్లో మనము ఒక్కొక్క దాని గురించి తెలుసుకుంటూ వెళ్దాం వాడు మీకు ఈజీగా మనకు ఈ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది బాగా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ట్యూబ్ షాన్ డోంట్ ఫర్ గట్ టు షేర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ